അപ്പം നമ്മുടെ പല്ലന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കല്യാണ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതേ ആ ഒരു മണമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്ലസ്റ്റ് വീക്കെൻഡ് നേരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ രാവിലെ തന്നെ ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ നിർത്തും ഞാൻ ഏറ്റവും വടിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിച്ചേ ഉള്ളേ മോനെ സ്കൂളിലൊക്കെ വിട്ട് ഇവിടെ നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാവേ ഇത് കണ്ട മഞ്ഞ് കാണാലോ ഇന്നലത്തെ ഡോക്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അത് ശരിക്കും നല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബർ ഉണ്ട് ഞാൻ നെയ്ബർക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തേ ഗുജറാത്തിയാണ് അന്നേരം പറഞ്ഞ് നല്ലതായെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരാക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടെ പൊങ്ങിയാന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പാത്രം കാണിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രോഡല്ലേ അപ്പളാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അത് കാരണമായിരിക്കുന്നു പിന്നെ പുളി കുറച്ചുകൂടെ കുറവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പക്ഷേ ഇഷ്ടമാണ് ഈ പുളി അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ ഹാഫ് നാരങ്ങ സ്ക്രീസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒഴിച്ചില്ല രണ്ടാമത് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ അതേപോലെ സീസണിങ് ചെയ്ത് അതായത് എണ്ണയും കടുകും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നാരങ്ങയും പിഴിഞ്ഞു ഒന്നും കൂടെ ആക്കി എന്നിട്ട് സ്പൂണും കണ്ട് ഈച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഈച്ച് ഇതിൻ്റെ മിഡിലിൽ കൂടെ ഇട്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് അതിങ്ങനെ സോക്കായിട്ട് ജ്യൂസി ജ്യൂസി ആയി കുറച്ച് പുളി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ തിന്നാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു അത്രയും പുളി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ഒക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതായി സ്പോഞ്ച് ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആക്കുന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓ യു ആർ മാസ്റ്റർ ഷെഫാന്ന് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു എന്നാ കോംപ്ലിമെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ലാന്ന് ഗുജറാത്തി ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ ഡോക്ടർ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ല കോംപ്ലിമെൻ്റ് കിട്ടിയില്ലേ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്രയും പുളി വേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ അത്രയും പുളി ഇടേണ്ട ആ പിന്നെ പച്ചമുളക് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എരിവില്ലാത്ത തന്നെ എടുക്കണേ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ എരിവില്ലാത്ത മുളക് തന്നെ എടുത്തെ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം എടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തെ അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർ ഇറച്ചി പെർലറ്റ് എന്നോട് ന്യൂ ഇയറിന് ആരോ ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ആക്ച്വലി ന്യൂ ഇയറിന് തന്നെ ആക്കിയതാണ് ഇതിൽ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടണം കേട്ടോ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്കി കാരണം തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്നും ഇട്ടില്ല പിന്നെ എൻ്റെ മോന് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കടിക്കുന്ന വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ ആ ഇറച്ചി ഒലത്തിയതാണ് അത് ഇഞ്ഞു ഒരുക്കിയിട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ ഒരെണ്ണം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് അതിന് നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടി അത് എൻ്റെ എഴുന്ന് ഡിലീറ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്ത് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ വേറെ മസാല ഒന്നും ഇടാത്ത ഒരു ഇറച്ചി പെർ അല്ല പെർലനല്ല ഒലത്തിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫോർ ഇറച്ചി പെർലൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇറച്ചി പെർലനാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കെ ജി പോത്തിറച്ചി അല്ലെ ബീഫ് മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറച്ചി പറലാനാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉരുളിയിലാക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിറകടപ്പാവുള്ളെങ്കിൽ ഉരുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളി തന്നെ ആക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേറെ നൂർത്തിയില്ലാത്ത കാരണം കുക്കറിലാക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഉള്ളിയും കൂടെയും ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതിയിൽ അത് കുഞ്ഞായിട്ട് കൊത്തിയെടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ എനിക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ മോനല്ലേ തേങ്ങ കൊത്തി ഇട്ട് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നിർത്തിയില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ തേങ്ങ കൊത്ത് ഇടാത്തത് കേട്ടോ തേങ്ങ കൊത്ത് ഇട്ടാൽ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ചെറിയുള്ളി തന്നെ ആക്കുവാണേൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയുള്ളിയും ഒരു സവളം കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്തായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നര കുടം വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാങ്കിൽ രണ്ട് കുടം വരെ ആക
ഇപ്പോൾ മുടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇറച്ചി ആ മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ലേ നോക്കി പിന്നെ വെള്ളവും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം കരിയാപ്പല പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വീതം ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിലല്ലേ ആക്കുന്നത് അപ്പം ഇറച്ചി വേകാൻ വെള്ളം വേണ്ടേ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് അല്ലെ മുക്കാ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഉണ്ടോ നോക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ചുമ്മാ അടച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടേ നമ്മൾ എന്നാൽ കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ ആദ്യമേ ഒന്ന് ചുമ്മാ അടച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ കണ്ട ചുമ്മാ അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് തിളച്ച് വന്ന് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ട തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ വെയിറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീമ് വന്നിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പം അല്ലാതെ അല്ല വെയിറ്റ് ഇട്ട് കണ്ട അതിൻ്റെ വിസില് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിസില് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് തുറന്ന് വെയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ട ഒരു പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ചാറൊക്കെ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ് വേണമെങ്കിൽ എന്താ കറക്റ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന ചാറ് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുക പരലനല്ലേ അത് കാരണം കുറച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് കേട്ടോ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ആ തുറന്ന ഇതിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അര ടീസ്പൂൺ വീതം കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഗരം മസാലയും കുരുമുളകും മുകളിൽ ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്കറിയാം ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത് ഗരം മസാല ലാസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴാണ് ആ ഇറച്ചിയുടെ ഇതിലൊക്കെ അല്ല ഇറച്ചിയിൽ പിടിക്കുമല്ല ആ മുകളിൽ നല്ല മണം വരും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ ഇനി ഫൈനലായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മൂന്നാല് ചെറിയ ഉള്ളിയും കടുകും കരിയാപ്പലയും കൂടെ കടുക് ഒപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫൈനലായിട്ട് അപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പൊറോട്ട എടുത്തിട്ടേ അതങ്ങ് മുക്കി കഴിക്കണം എന്തൊരു രുചിയാണെന്നറിയോ ആ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നല്ല ഒരു മണമാണ് ഏത് വിശപ്പില്ലാത്തവനേ ഉണ്ടല്ലോ വിശപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കുന്ന ഒരു മണ നമ്മൾ ബീഫും പൊറോട്ടയും കൂടി ഒരു പിടി പിടിക്കണ്ടേ ശരിക്കും ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക